Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre, votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur le s'abonner juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier informé dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Présidentiel 2025, l'obsession du candidat unique. De l'avis Benjamin Zebaz, éditorialiste et directeur de publication du journal Ouest Littoral, chaque homme politique est libre de surfer avec la coalition de son choix. Je suis frappé par le comportement de notre classe politique qui ne tire jamais les leçons du passé. Comme on dit vulgairement, notre pays est à terre. À mon avis, seule l'élection présidentielle de l'année prochaine peut inverser la tendance. Quelles sont les forces du changement pour battre le candidat de ce régime qui n'acceptera pas sa défaite, le mieux serait que toutes les forces de changement se regroupent sous une seule bannière, tout le problème est de savoir de quelle force il s'agit. Je ne comprends pas pourquoi mon frère Nincheux et la coalition qui veut soutenir la candidature de Maurice Canto veulent perdre du temps à rallier des gens comme Cabral Libye et d'autres, qu'ont-ils en commun Je pense qu'il faut les laisser aussi bâtir leur coalition pour éviter de construire quelque chose d'incohérent et d'ingouvernable. Sinon on va voir bientôt les Matomba, Bill, Jokam Chamoni, Bedzigi, des déçus et des taupes du RDPC venir nous parler d'union de l'opposition afin de se vendre au plus offrant par la suite. Ce qui me paraît urgent. Bien que n'étant d'aucun parti politique, je partage avec le MRC le désir du changement. C'est pour cela que je me permets de donner quelques conseils. Le moindre est de rappeler que l'urgence n'est pas de recruter tel ou tel personnage ou organisation n'ayant pas fait preuve de loyauté par le passé. Il y a « beaucoup mieux » à faire et les expériences avec les Noutak, Célestin Djamen, Ndoki, doivent aussi servir de leçon. Un, il est urgent de commencer à mettre en place une équipe provisoire de campagne. 2. Préparer un organigramme et mettre en place des procédures de gestion interne. 3. Préparer un ersatz de programme politique. Compte tenu de la situation du pays et sachant qu'à l'Est, Ouest, Nord, Sud, les Camerounais n'ont pas les mêmes aspirations. Dire ce qu'on veut faire le plus précis possible dans l'intérêt de tous. Dire comment on va s'y prendre pour atteindre les objectifs fixés et surtout dans quel délai. Avec quels moyens humains et financiers Trouver les moyens de financer la campagne électorale C'est un travail colossal qui devrait d'ailleurs même faire l'objet d'un livre dont les bénéfices pourraient aider la campagne. 4. Commencer à sillonner le pays pour, entre autres, écouter les populations et mettre des équipes provisoires de campagne en place. 5. Mettre le paquet au grand nord-car, contrairement à ce qu'on croit, l'une n'est pas morte. Si Bello Bouba devient moins égoïste et confie ce parti à un jeune dynamique, bien malin celui qui battrait ce parti dans la zone. Si trouver les moyens de rassurer les populations du sud et du centre qui peuvent légitimement avoir peur de la prébia. Cette ceci ne servirait à rien sans une campagne massive d'inscription sur les listes électorales. Bien fait, ces actions vont attirer de plus en plus des Camerounais soucieux de elle à venir de ce pays. Cela ne garantit pas une victoire mais au moins, cela donne des chances de mobiliser un grand nombre de Camerounais au lieu de perdre du temps à essayer de rallier des hommes politiques sans « colonne vertébrale idéologique ». Regrouper des gens n'ayant rien en commun n'a jamais permis d'avoir une armée efficace. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d'Actu Cameroun. 